classmates. Ayan, naririnig nyo na ba si Ate Michelle, mga classmates? O, sige, sabihin nyo lang si Ate Michelle kung naririnig nyo na siya o kung may problema pa rin tayo sa sound ha, para maayos ni Ate Michelle. Okay na, ayan. So, inuulit ko magandang magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa isang namang araw ng Wikarian Online World. Kasama syempre si Ate Michelle. Ayan, sana naging masaya ang inyong weekend. Ano? Sana gumawa kayo ng mga uh, magagandang activity noong weekend. Nag-arts and crafts din ba kayo noong weekend? Kahit hindi tayo magkakasama, ayan, sana marami kayong mga uh, nagawang masasayang bagay kasama ang inyong mga kapamilya. Ayan, sige, batiin ko na muna kung sino-sino na ang mga nakatutok dito sa Wika Harian Online World. Tignan natin, ha? Ayan, si Marites Tugay, kasama si Crian, si Bing Villanueva, nandito na sila Arnie Gregorio, si Joy Manalaysay Alcabaza, si Ayesha Taburada, Si Rowena Aclaracion, si Jairus Ray Rojas, si Jeanette Lachica, uh, si Nike Ecalia, si Emlis Glores, si... Ayan, si Crian at si Princess daw, sabi ni Marites Dugay. Si Lea Aroliado, kasama si... Okay. Si Chong Narapal, si Jennifer Montero, si Che Abel, kasama si Tiffany Acuna. Ayan, si uh, Princess Balgomia. Si Kuya Ash. Ayan, nandito na si Ate Kay, si Jeff Vec Oko. Ayan, sino pa ba? Si uh, Jenny Lavarias. Si Dailin Menil. Ay, nandito na si Jasmine Quintos. Si Jen Manuel. Okay, si Finn Gibe. Ayan. Si uh, Liam Manuba. Ay, nandito na rin. Si Aldrin Descartin. Si Gina Franco. Kasama rin natin. Si... Uh, Eva Villanueva, kasama si Renee's Claire. Ayan. Si Ayan Ardaban, kasama na rin natin. Ayan, si Samantha Cuevas. Hello, Samantha. Uh, si John Recto. Si Ate Nina ay nandito na. Ayan, nandito na rin si Peachy at si Lily. Si Ria Abinion kasama si Thea Abinion. O, si Ayesha Taborada, siya daw ay naglalagnat. Naku, get well soon, Ayesha. Magpahinga ka, ha? Si, no pa, ang kasama natin? Si Lexi Providencia, si Sheila Joko, si Colleen Nolioda, si Leonilin Galve. Si Jelay Rodiger. Si uh, Pablita Custodio, kasama si Terence Custodio. Ayan, si Liumina Tobias. Si uh, Lynette Magsakay, kasama si Reniel. Si Marisa Lucito, they're watching from Mandaluyong daw. Si Kylie San Pedro Padua, kasama si Cecil. Si Ressa Yerele, dito na si, si John Andre Muella. Ayan, si Blake Santos, daw ay present na sabi ni Ma'am Norma Santos. Ayan, si Ava. Hello, Ava. Nakatutok na si Ava. Okay. Si Thea Abinion, present na. Si Lori, Lori Base, kasama si Chris Harvey Baptista. 
Ayan. Okay, magandang-magandang hapon sa inyo, no? Hindi ko mabasa lahat kasi mabilis yung pag-akit ng ating mga comments. Pero sa inyong lahat, magandang-magandang hapon. At syempre, welcome ulit sa week harian online world. At dahil marami-rami na tayo mga classmates, ayan, pwede na nating umpisahan ng ating pagbabalik-aral sa ating kwento noong biyernes. So, sino ba ang nakakaalala sa ating kwento noong biyernes? Sige nga, uh, it Type nyo nga sa comment section yung pamagat ng ating kwento noong biyernes. Kung naaalala nyo ito, kahit yung uh, kung tungkol saan ito, kahit hindi yung pamagat. Ayan, si Janela Rose daw po ay present na. Si Misha Joko ay present na. Si Marilyn Pagyo hello Marilyn Pagyo Si Jamie Nolioda ay present. Ayan, Kyrie Joko, hello. Kat Serrano, hello din sa'yo. Okay, tama. Ito ay tungkol sa uh, bahay ni Nico. No? At gumawa rin tayo ng ating bahay artwork. O ngayon, pagbalik-aralan nga natin kung ano-ano yung mga nangyari doon sa kwento ni Nico na napakinggan natin noong Biyernes. Meron ako ditong mga pangungusap at babasahin ko sa inyo ang mga ito para maalala natin ang nangyari sa kwento ni Nico. O makinig kayo ng mabuti ha at babasahin ko ito ng malakas. Ito ang unang pangungusap. Lumipat ng bahay si Nico at kanyang pamilya. O ulitin ko. Lumipat ng bahay si Nico at kanyang pamilya. Ayan. Hindi ba napag-aralan din natin noong biyernes ang mga salitang kilo sa pandiwa? Sige nga, kopyahin nyo nga mula sa pangungusap na ito ang pandiwa o salitang kilos. Ayan. O babasahin ko ulit ha. Lumipat ng bahay si Nico at kanyang pamilya. Aling salita ang nagsasaad dito ng kilos o pandiwa? Ayan, i-text nyo sa ating comment section. Very good! Si Jeff Vecvedia, tama siya. Ang sabi niya ay lumipat. At kung lumipat din ang inyong sagot, tama rin kayo. Siyempre, yan ang ating salitang kilos o pandiwa. Tignan naman natin ang susunod. Kinulayan ni Nico ang mga karton. Kinulayan ni Nico ang mga karton. Ano naman ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap na ito? Sige nga, kopyahin ninyo at i-text sa ating comment section. Tama yung mga nakasagot ng lumipat kanina. Tama yun. Doon sa ating unang pangungusap, lumipat ang salitang kilos o pandiwa. O dito sa ating ikalawang pangungusap, ano naman ang salitang kilos o pandiwa? Hello, Anchas Kagalisha. Very good, Colino Lyoda. Kinulayan ang ating salitang kilos sa ating pangalawang pangungusap. Kinulayan. Okay? Tama ba ang inyong sagot? Ayan, tama rin si Nikki Ekalia. Nakita ko rin, kinulayan ang kanyang sagot. Yan ang ating salitang kilos o pandiwa sa ating pangalawang pangungusap. Tignan naman natin ikatlong pangungusap. Naglaro si Nico kasama ang kanyang kuya. Naglaro si Nico kasama ang kanyang kuya. Hmm. Ano naman kaya ang salitang kilos dito? Sige nga. Okay, tama kayo. Maraming mga sumagot ng kinulayan dun sa ating uh, naunang pangungusap. Tama yon. Ayan, tama kay Montemayor. Naglaro nga. Si Colleen Nolioda rin, tama. At si Martes Digay. Naglaro ang ating salitang kilos o pandiwa sa pangungusap na ito. Naglaro. Ayan. At tignan naman natin ang ating ikaapat na pangungusap. Ipinakita ni Nico ang kanyang 
bahay. Ipinakita ni Nico ang kanyang bahay. Ano naman ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap na ito? Ayan, tama kayo. Um, Ay, Solivio, si uh, Riniel, tama yung sagot niyo dun sa kanina, naglaro. Okay, Colleen, tama ka. Ipinakita si Kaiman Temayor din, tama. At si Mildred Idian, si Martes Digay din, tama yung inyong sagot. Ipinakita ang ating salitang hilos sa ating ikaapat na pangungusap. Ipinakita ang salitang hilos o pantiwa. Ayan. At dahil pinag-uusapan natin ng ipinakitang bahay ni Nico sa, sa ating kwento noong biyernes, gusto ko na rin basahin ang mga pangalan ng mga bata na nagpakita ng kanilang bahay artwork. Uno, yung mga nagpadala ng kanilang literato kasama ang kanilang bahay artwork. At nako, umanda kayo dahil marami-rami na naman ang babasahin ni Ate Michelle na mga pangalan. At sino-sino ba ang mga ito? Makinig kayo ng mabuti kung nandito ang inyong pangalan. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong artwork. Akisha Masenda, Albert Magsakay, Aliza Pabingwit, Ajon uh, Solmerano, Alea Arroliado, Alia Nielo, Alura Raimundo, Anea Ferrer, Andre Agsangre, Anne Galicia, Ashley Pasag, Ashley Tanay, Ayan Ardaban, Ayesha Taborada, Ayesha Dichoso, Bareth Batuhan, Blake Santos, Caleb Laurea, Caleb Okwaman, Kathleen David, Chichay Landaos, Chichi Landaos, Crian Oana, Princess Oana, Claret Batuhan, Colleen Nolyoda, Cyrus Zantua, Sivan Corey, Uh, Cyrus Lohera, Denise San Victoris, Denzel Nalam, Eisenheim Solivio, Emanuela Ev Abeliano, Ezekiel Masenda, uh, Faye or Faye Magallanes, Flynn Bailon, Freya Asares, George Bacoog, Hana Sinohin, Hale Sinohin, Huwe Colegio, Ira Villanueva, Irish Boaloy, Jacob Galliardo, Jamie Magsilaw, Janela Idian, Janelle Matematico, Janea Recto, Jasmine Quintos, Jaden Okwaman, Jason Balgomia, Jillian Samson, Jenica Villegas, Jailene Menil, Jan Ray Barcelo, JJ Pabingwit, John Menil, John Mayores, John Rayos, John Sales, Josh Basanyes, Caris Arines, Kirsten Nicolas, Chris Baptista, Kurt Magsilaw, Kyrie Joko, Lady Alcabaza, Leah Manubay, Lord Laparan, um, Lawrence Failona, Loris Failona, Lorene Failona, Luis Albino, Matt Oco, Maureen Villegas, Misha Joko, Mark Fuerte, May Flores, Madison Flores, Nika Brosas, Nike Ecalia, Oden Poras, Paulino Beltran, Priscilla Marquita, Prince Marquita, Princess Salvacion, Princess Balgomia, Princess Melis, Princess Makalan Makanlalay, Princess Ison, Ralph David, uh, Reina Garcia, Prince Garcia, Rene Santiago, Resayera Re Beroya, uh, Raika Requierme, Rowan Herbera, Sophie Mel Cariaga, Thurl Pagio, Simon Carell, Shera Armonia, Thea Yuson, Tiffany Acuna, Saiza Viterbo, Ivana Gonzaga, at Zoe Masenda! Ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagpapadala ng inyong bahay artwork noong biyernes. At talaga namang nakita namin yung inyong pagiging creative noong malikain dahil ang gaganda ng inyong ipinakita ng mga uh, bahay artwork. Siguro yun yung inyong mga ano mga dream house. Ayan. Siyempre, maganda rin nating uh, gamitin yung ating bahay artwork na pang display sa bahay para may makikita naman tayong uh, mga makukulay na bagay sa ating paligid na magpapaganda ng ating mood no ng ating araw. Ayan. At dahil uh, na, na bati ko na kayo at nabanggit ko na mga pangalan ng mga bata nagpadala ng kanilang artwork. Siyempre, alam kong handang-handa na kayo na matutunan ng ating mga salita ngayong 
araw. Ano-ano ba ang ating mga salita ngayong araw? Tignan niyo mabuti ha. Meron lang tayong dalawang mga uh, salita na aaralin. Ang una ay inip na inip. Ayan. Ako, ano kaya ang ibig sabihin ng inip na inip? Sige, gagamitin ko ito sa pangusap at subukan ninyong hulaan ang ibig sabihin ng inip na inip. Alam nyo, ngayong lockdown, hindi ako makalabas ng bahay. Hindi ako uh, makapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Nandito lang ako palagi sa bahay. Wala akong magawa. Inip na inip na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hmm. Ano kaya ang ibig sabihin ng inip na inip? Sige nga, i-share nyo nga mga classmates ang inyong uh, hula sa ibig sabihin ng inip na inip. Oo nga, no? Kayo rin, nararamdaman nyo rin yung pagkainip. Inip na inip na rin ba kayo? Okay, tama. O sa English, mas ginagamit nyo to at mas naririnig nyo to. Pag sinabing inip na inip, ibig sabihin to, bored na bored na kayo. Nako, bored na bored na. Pag bored na bored na kayo, o inip na inip na kayo, ibig sabihin... Wala na kayong magawa, wala na kayong interest na gawin yung mga uh, dating yung ginagawa. Gusto nyo nang gumawa ng ibang mga bagay. Okay? O sa Ingles, bored na bored na. Ayan, sigurado ako minsan nakakaramdam na rin kayo ng pagkainip. No? Inip na inip na rin ba kayo na lumabas at makapasok sa eskwela at makita ang inyong mga classmates? Ayan, dahil hindi pa pwedeng lumabas, uh, dito muna tayo sa Wikaharian Online World. Magkita-kita at mag Usap, usap. Ayan, inip na inip. Ano naman ang ating susunod na pag-aaralan? Ito naman. Hindi mapakali. Hmm, ano naman kaya ang ibig sabihin ng hindi mapakali? Nako, sigurado ako. Minsan nasasabihan din kayo ng inyong mga, kamilya, mga kapamilya na hindi kayo mapakali. Lalo na kapag inip na inip na kayo, hindi ba? O ano naman ang ibig sabihin ng hindi mapakali? Hmm. Sige nga, dahil lagi nyo itong naririnig, ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng hindi mapakali? Tignan natin ang hula ng ating mga classmates. Ayan, tama. <laughs> Okay, tama, no? Kapag tayo ay hindi mapakali, pwedeng, sabi ni, sino ba yung nagsabi? Sabi ni D. Rudy, ka pwedeng dahil excited tayo, kaya hindi tayo mapakali. Pwede rin? Okay, hindi tayo mapalagay, kaya hindi tayo mapakali. Ibig sabihin, nag-aalala tayo kapag hindi tayo, kaya hindi tayo mapakali, no? Kapag hindi tayo mapakali, ibig sabihin, hindi tayo mapirmi sa isang lugar, ano? Lagi tayong gumagalaw, no? Gusto natin, lagi tayong uh, pwede naglalakad o may hinahawakan, may, may ginagalaw sa, uh, na mga gamit sa paligid natin. Ayan. Ayan yung mga um, senyal sa hindi tayo mapakali. At nararamdaman natin, natin ito kapag tayo ay bored or inip na inip or kaya excited. Ano ba yung sinabi ng ating mga classmates? O yung hindi mapalagay o nag-aalala. Ayan, hindi mapakali. Ang kasalungat naman ng hindi mapakali ay yung kalmado. No? Pag kalmado naman tayo, kaya nating pumirmi sa isang lugar. Ano? Hindi tayo nag-aalala, hindi tayo galaw ng galaw. Ayan, kabaliktaran yan, ito naman, hindi mapakali. Ayan. Sa ating kwento, meron tayong bata na makikilala na naku, inip na inip na rin siya at hindi rin siya mapakali. Ano sa palagay niyo ang gagawin niya na hindi siya mapakali dahil inip na inip siya? Sige, tignan natin sa ating kwento ha. Dahil kwentuhan na. Ayan, classmates, kantahin na natin ang ating kwentuhan song. Isa, dalawa, tatlo. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na, buksan ng matatenga. 
Oras na, oras na ng kwentuhan. Isa pa. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na, buksan ang matatenga. Oras na, oras na ng kwentuhan. Ngayong araw, ang babasahin nating kwento ay tungkol sa isang bata na ang pangalan ay Kate. Ayan, ito si Kate. At ang kwentong ito ay mula sa storyweaver.org at Pratam Books. Okay? Ang original na um, o original na title no, o uh, pamagat ng kwentong ito ay Hope, Where Are You For Kate? Ang sumulat nito ay si Armand Duces at Elisa Guerra at yung gumuhit naman o nag-drawing ay si Ana Rogu. Ayan. Ito si Kate. At alam nyo, si Kate, katulad ninyo, hindi rin siya makalabas ng bahay. Kaya, sa loob lang siya ng bahay nag-aaral kasama ang kanyang teacher Yumi na nakikita niya lang online. Parang si Ate Michelle, eh, pa, nakikita niyo online pero nag-aaral tayo. Ganon din ang ginagawa ni Kate. Nag-aaral siya sa loob ng bahay. Pero alam nyo, minsan, inip na inip na si Kate. Namimiss niya na kasing lumabas ng bahay at namimiss niya na rin na makipagkwentuhan sa kanyang mga kaklase. Kaya minsan, naiisipan niyang maglakad-lakad at tumakbo-takbo sa loob ng bahay. Pero madalas nasasagi niya at naiistorbo niya ang kanyang mga kapatid na si Kuya Mike at si Kuya Peter na nag-aaral na nag din gamit ang kanilang mga gadgets. At syempre, naiisturbo niya rin ang kanyang mama na nagtuturo rin online. Madalas pinapagalitan siya. Kate, huwag ka nga tumakbo-takbo, ang sabi ng kanyang kuya Mike. Kate, umupo ka nga lang sa tabi, ang sabi ng kanyang kuya Peter. Kate, magbasa ka lang ng tahimik, ang sabi naman ng kanyang mama. Kaya alam nyo, nalulungkot si Kate. Ayun siya oh, dahil inip na inip na siya. At minsan, nakakaramdam pa rin siya ng pagka uh, inip at gustong gusto niya pa rin sanang maglakad at tumakbo sa loob ng bahay. Nang biglang, kring, kring, tumunog ang telepono. Sa palagay ninyo, sino kaya ang tumawag? Sige nga, hulaan ninyo kung sino ang tumawag. Ayan, tumawag ang kanyang teacher, si teacher Yumi. Kumusta ka na, Kate? Ang tanong ng kanyang teacher. Teacher Yumi, inip na inip na po ako. Hindi po ako mapakali. Ang sagot naman ni Kate. Kate, gawin mo lang ang dati natin ginagawa sa paaralan kapag hindi ka mapakali o kaya ay kapag inip na inip ka. mag ka. Huminga ka ng malalim ng tatlong beses at igalaw-galaw mo ang iyong mga kamay at paa. At yan nga ang ginawa ni Kate. Huminga siya ng malalim ng tatlong beses. Sabayan nga natin si Kate. Isang hinga. Dalawa. Tatlo. Ngayon naman, igalaw-galaw naman natin ang ating mga kamay katulad dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. At alam nyo, habang nag e si Kit, nakita siya ng kanyang Mama at mga kapatid, at tignan nyo, sinamahan siya nito, sinamahan nila siya na mag-ehersisyo. Sabay-sabay silang huminga ng malalim. Huminga nga ulit tayo ng malalim. Isa, dalawa, tatlo. O ngayon, igalaw-galaw naman natin ang ating mga kamay. Isa, Dalawa, tatlo, apat. Ayan. At mula noon, alam nyo, 
hindi na nakaramdam ng pagkainip sikit. Dahil alam niya na, na kapag di siya mapakali at gusto niyang maglakad at tumakbo, siya lang ay mag e ehersisyo Katulad na lang ng sinabi ng kanyang teacher Yumi. Ayan. O mga bata, natutunan natin sa ating kwento na kahit na tayo ay inip na inip at gustong gusto na nating lumabas at makipaglaro sa ating mga kaibigan, may ma maari tayong gawin sa loob ng bahay para hindi tayo makaramdam ng pagka-board o pagka-inip. At yun nga ay ang pag e ehersisyo Ayan. At ano nga yung pag e ehersisyo na ginawa ni Kate? Huminga ng malalim ng tatlong beses at igalaw-galaw ang mga kamay at paa. Ayan. Para sa ating artwork ngayong araw, gagawa tayo ng isang laruan na pwede nating gamitin sa pag e ehersisyo lalong-lalo na sa paghinga ng malalim. At ito ay tinatawag nating Breathing wand. Ayan, para siyang yung mga ginagamit ng mga diwata o mga fairy, di ba? Kapag sila ay uh, gumagawa ng mahika o ng magic. Pero ang wand na ito ay pwede rin nating gamitin para uh, makapag ehersisyo tayo, no? Kung makahinga tayo ng malalim, paano natin siya gagamitin? Ito ay iihipan natin. Tignan nyo, may buta siya at meron mga papel sa likod. Iihipan natin siya parang ganito. Ayan, hindi ba para siyang electric fan kapag tayo ay bumubuga ng hangin at gumagalaw naman yung mga papel sa likuran. Ang tawag natin dito ay breathing wand. Ayan, paano ba natin, paano ba natin gagawin ang breathing wand? Yan ang ituturo sa inyo ngayon ni Ate Michelle. Ihanda nyo ng inyong mga gamit, yung inyong mga papel, uh, pandikit, gunting dahil... Uh, yan naman ang ating mga gagamitin. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga eksaktong kailangan nating gamitin para makagawa tayo ng breathing wand. Ayan. Siyempre, una, kailangan natin ng mga papel. At ano-anong mga papel ba ang kailangan natin sa paggawa ng breathing wand? Ayan. Kailangan muna natin ng puting papel. Dahil ito yung gagamitin natin para makagawa nung hawakan ng ating breathing one, pati na rin yung bilog. Ayun no, yung bilog na pagdidikitan natin ng mga papel na makulay sa likod. So, kailangan natin ng isang buong papel. Kahit na hindi puti o kaya kahit na uh, yung mga lumang dyaryo, magazine, lumang kalendaryo, pwede rin yun. Gagamit din ako ng... Kapiraso nung uh, paper bag na meron ako dito. At yun ang gagamitin ko na pang disenyo dito sa hawakan ng aking breathing one. Kung gusto yung gumamit ng ibang papel para gawing pang disenyo sa hawakan, pwede rin yun. Gagamit din ako ng makukulay na papel para idikit dito sa likuran at para rin makagawa ng star dito sa unahan. Ayan. Yung one din nyo, mga classmates, hindi kailangang star. Kung gusto nyo gawing um, bulaklak, pwede rin. O kaya ibang hugis, pwede rin iyon. Ayan. Sige, simulan na natin ang ating paggawa ng ating breathing wand. Ayan. Paano ba natin ito gagawin? Kunin ninyo yung inyong papel uh, na malaki. Maaring yung puting papel o kaya yung lumang mga dyaryo at magazine. At pagkatapos ay iro-rollyo natin siya. Katulad na lang nung ginawa natin sa hawakan ng ating uh, itong spider art natin. Okay, yung gagamba art natin. So, iro-rollyo natin siya. Ayan, Tama. Pwede rin po ribbon, okay? Kahit na anong maaaring yung idikit sa likuran at pwede yung ayan, ihipan at gagalaw siya. Okay? Sige, i-roll muna natin yung ating papel para makagawa tayo ng ating hawakan at yung bilog na pagdidikitan natin ng makukulay na papel mamaya. Ayan. 
Kung mahihirapan kayo na magrolyo, pwede nyo rin namang tupi-tupiin na lang yung papel. Kapag um, narolyo na natin yung papel, ayan, kukuha tayo ng pandikit. Pwedeng glue o pwede rin namang tape. Okay, sandali lang. Dahil may namuong glue dito sa taas niya, kailangan ko siyang tanggalin para makalabas yung glue. Okay, didikit natin siya para... Hindi nakausli yung dulong parte ng papel. Ayan, nakarolyo na ako. Ang susunod natin gagawin, papatagin natin yung kalahati ng papel, yung sa itaas. Gagawin natin siyang patag. Ayan. Tupin lang natin siyang parang ganito. Okay, ayan, patag na siya. At pagkatapos, bibilugin natin siya. Yan. Tulad dito. Yan. Bibilugin natin siya. Pag nabilog nyo na, syempre, didikit natin yung dulo. Gamit kayo ulit ng glue o kaya naman ay tape. Yan. Yan, bilog na siya. Okay. Habang hinihintay natin mas matuyo pa yung ating nabilog na bahagi ng ating wand, gumupit muna tayo ng mga piraso ng papel na ididikit natin dito sa likuran. Okay. Hintayin natin itong matuyo. At habang siya ay okay, nakatabi muna. Yan, gupitin na natin yung ating mga piraso ng papel gamit ang gunting. Ayan, mag-ingat kayo sa paggamit ng gunting ha. Kuha lang kayo ng mga piraso ng papel. Pwedeng iba-ibang kulay kung marami kayong iba-ibang kulay ng papel. Pero kung isang kulay lang naman ang meron kayo, okay lang din yun. Okay. Okay, gagawin ko pa siyang mas Uh, manipis para mas maganda siya tignan kapag pinubugahan ng hangin. Ayan. Okay, may mga tanong ba? Okay, wala namang tanong. Okay, so gagawin ko pa itong mas manipis tulad ng ginawa ko dun sa kulay lila kanina. Okay, last na. Yung ating kulay pink. Ayan. Ngayon, babalikan na natin yung ating dinikit na bilog kanina. Ito yon At ididikit na natin yung mga piraso ng papel dito sa paligid niya. Ayan, katulad nito. Okay? Okay, dikit na natin.
Okay. So, itong breathing wand natin, pwede nyo rin siyang gamitin kapag naglalaro kayo kasama ng inyong mga kapatid. No? Nang, ano, kunwari, yung isa sa inyo, diwata. Na may mahi ka. Ayan. So, pwede nyo rin siyang gamitin. At syempre, pwede pwedeng nyo siyang gamitin kapag kayo ay naiinip, kapag kayo ay um, restless. Para matulungan kayong mag-relax. Ipagamit nyo rin kila nanay at tatay para ma-relax din sila. Okay. Natin dito. test natin. So, ayun. Magalaw na siya. Okay. Ngayon naman, gugupit naman ako ng hugis na ilalagay ko dito sa unahan ng aking breathing wand. Ano naman kayang hugis ang gagamitin ko? Dahil gumamit na ako dito ng star, siguro ang gagawin ko naman ay heart. Yung heart ko kulay yellow. Ayan. At itong heart na ito, lalagyan ko siya ng, or gugupitan ko siya ng bilog sa gitna para doon uh, pumasok yung hangin kapag iniihipan ko siya. Pag may butas na siya, ibidikit na natin siya dito sa ating bilog. Ayan. So, maaari kayong gumamit ng tape o kaya ng glue para idikit yung inyong um, naisip na hugis na ilalagay sa unahan ng inyong breathing wand. Hintayin lang natin siyang matuyo para madali natin siya mamayang magkamit. Okay. Okay, parang ganito. Ayan. O ngayon, lalagyan ko naman ng disenyo yung hawakan. Ang gagamitin ko ay yung kapiraso ng um, brown paper bag. Gugupit ako ng pahabang bahagi. At ididikit ko siya sa palibot ng hawakan. Kagaya nito. Parang ganyan. Okay? Sige, lalagyan ko muna ng glue. Yung isang dulo. Ayan! Tapos ko na ang aking breathing one. Sige, test ko nga kung... Itetest ko muna. Para makita ko kung gumagalaw nga yung mga papel pag inihipan. Ayun! Ayan, nakagawa na tayo ng breathing one natin. Ayan, tandaan yung mga bata na gamit ang breathing one na ito, maaari kayong 
um, makapag-ehersisyo sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. At malalaman nyo kung humihinga kayo ng malalim kapag gumagalaw yung mga papel sa likuran ng inyong breathing one. Ayan. Kayusin ko lang. At kung tapos na rin kayo sa paggawa ng inyong breathing one, syempre, pakuhaan nyo na agad yan ng litrato sa inyong mga kapamilya. At isend nyo na kaagad sa Facebook Messenger ng Knowledge Channel para mapasama ulit yan sa mga uh, litrato na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. At tandaan, hanggang alas 5 lang ng hapon, maaaring magpadala ng artwork para mapasama yan dun sa album ng mga litrato na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. O inuulit ko hanggang alas 5 lamang ng hapon. Ayan. O sige, tignan ko nga kung meron kayong mga tanong pa bago tayo magpaalam. Okay. O kahit na anong kulay, pwede nyo gamitin para sa inyong um, Breathing wand at syempre kahit na anong hugis yung pwede nyong ilagay dito. Kahit ano ring disenyo yung pwede nyong ilagay dito sa hawakan. Okay. Sige. O yan mga bata, tatandaan nyo yung ating mga natutunan ngayong araw ha. Okay lang na makaramdam kayo ng pagkainip at maramdam kayo, makaramdam kayo na parang hindi kayo mapakali. No? Okay lang yun lalo na sa panahon ngayon dahil nga hindi kayo makalabas at wala kayong ibang magawa sa loob ng bahay. Pero kapag kayo ay nakakaramdam ng pagkainip at di pagka at di mapakalino, pwedeng-pwede kayong mag-relax sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. At anong mga ehersisyo yung pwedeng-pwede yung gawin? Huminga ng malalim at gamitin niyo yung inyong breathing wand at pwedeng-pwede rin kayong mag-ehersisyo sa pamamagitan ng paggalaw-galaw ng inyong mga kamay at ng inyong mga Paa. Ayan. At syempre, natutunan ulit natin ngayon no, ang pag-tukoy uh, sa mga salitang kilos o pandiwa. Tatandaan nyo yan palagi ha. Dahil uh, sigurado ko mapapag-aralan nyo yan kapag nagsimula na ang inyong klase sa Agosto. Okay. Ayan. At syempre, magkita-kita ulit tayo sa lunes mga classmates. Ay, sa biyernes. Ayan. Magkita-kita ulit tayo sa biyernes mga classmates. Alauna ulit ng hapon. Ayan. At syempre, manood din kayo palagi ng week kaharian, 11.30 ng umaga at 2.30 ng hapon sa Sky Cable Channel 5, sa Sky Direct Channel 12. At sa iba pang cable operators nationwide. At tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa Kapamilya Channel. Sa Sky Cable, nasa Channel 8 yan on HD. Channel 167, uh, Channel 8 on SD, Channel 167 on HD. Sa Cable Link naman sa Channel 8. At sa GSAT Direct TV, sila ay nasa Channel 2. Ayan. At... Yan, i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kung sino pa man. Uh, ang Wikarian Online World Video sa YouTube channel ng Knowledge Channel. Ayan, o nasa YouTube na rin ang ating Wikarian Online World Video. So, yung mga uh, nakaraang videos natin, o maging itong video na ito, pwede nyo itong i-share sa inyong mga kakilala. At uh, sabihin niyo hanapin nyo lang yung face uh, yung YouTube channel ng Knowledge Channel para mapanood din nila at makagawa rin sila ng mga artwork na ginawa natin. Ayan, maraming maraming salamat ulit sa inyong mga classmates at magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!